Trong phiên họp sáng nay, tổng kết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu đều nhất trí những nội dung quan trọng được Quốc hội ban hành đã kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 5 năm 2021-2025 và tiếp tục tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững. Kết quả của kỳ họp tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu, gần dân, sát với thực tiễn. Phiên họp bất thường lần thứ hai chỉ xem xét quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch, xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30 của Quốc hội, xem xét quyết định một số vấn đề về tài chính ngân sách, trong đó có giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Đa số ý kiến cho rằng nên tổ chức sớm nhất có thể là trong 10 ngày đầu của tháng 1 năm 2023. Ngoài cái việc này thì báo cáo chỉ xem ra soát lại chẳng còn việc gì không. Chứ báo cáo anh Sơn là nếu mà không có dự liệu trước ấy, sát khi bắt đầu họp rồi bắt đầu mới có tờ trình là chịu chết, không không quay trở được. Ví dụ như toàn bộ cái vốn điều hòa tôi nhắc rất nhiều lần rồi của cái cái, 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 cái năm 2021 mà theo luật đầu tư công là chỉ đến tháng 1 năm nay, năm tới đây này là hết hiệu lực. Đến tháng 1 thì chúng ta giải ngân được hết không? Mà muốn xin phép kéo dài thì phải thẩm quyền đây là của quốc hội. Tôi nhắc cái này rất nhiều lần rồi nhưng mà các bộ có vẻ nó không quan tâm làm cái chỗ này. Đề nghị là nếu mà để mà phục vụ trước kỳ bất thường theo kế hoạch của ban thường vụ quốc hội đây thì đề nghị là chính phủ cũng hết sức khẩn trương để chuẩn bị các nội dung để, để các cơ quan quốc hội còn kịp thẩm tra và ủy ban thủ vụ hội cho ý kiến và nếu mà do cái nghị quyết 30 báo cáo của đồng chí là những cái thời hạn áp dụng những biện pháp đặc, đặc thù đặc cách ấy, là chỉ đến thời hạn đến 31 tháng 12 năm 2022 này cho nên chúng ta càng tổ chức muộn cái kỳ họp bất thường ấy thì nó càng ảnh hưởng đến cái cái vấn đề hiệu lực của các biện pháp này nó nó không đảm bảo cái tính pháp lý về tính minh bạch đấy cho nên là càng sớm nếu phải tổ chức trong năm 2023 thì càng sớm càng tốt. Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ làm việc 17 ngày, từ cuối tháng 5 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, trong đó sẽ dành 8,75 ngày cho công tác lập pháp để xem xét thông qua 6 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.